हेलो भिवार्स टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष के सकल के जाना शुभे और अभिनंदन आज के सप्तम श्रेणी नतून एक पर्व नहीं हाजिर हलम यह पर्व अनुश्रेणी नय दशमिक तीन अर्थात सम्पद्य अंशर एक सम्पद्य समाधान कर देखो अर्थात सम्पद्य अंकन कर शेखा सो एखे पर्व सजिए नहीं सम्पद्य छय तो सम्पद्य छय मध्य देखिए कि बला समकोणी त्रिभुज अतिभुज और अपर एक बाहू देव आज त्रिभुज आकते हैं तेल समकोणी त्रिभुज मध्य एक समकोण ये जेहेतु समकोणी त्रिभुज संज्ञा थे जानी त्रिभुज को बेदे त्रिभुज तीन प्रकार समकोणी स्थलकोणी सूक्षकोणी तो मतलब समकोण को बला जी जे त्रिभुज एक समकोण ताकि समकोणी त्रिभुज बोले तो ये देखो त्रिभुजर मध्य साधारण तीनटा उपात देवा थे एखे क्योंकि दुईटा उपात देव आए को समकोणी त्रिभुज अतिभुज और अपर एक बाहू अतिभुज अपर एक बाहू तरह दुईटा उपात देव आए त्रिभुज आकते हैं तो समकोणी त्रिभुज बोले दुईटा उपात दी ग्रहणजोग्य कारण हम समकोण सरसर उल्लेख कर देव आहतु पर्व भित्तिक आलोचन प्रत्येक सम्पद्य अंक समय किस प्राथमिक आलोचना जेटा शुरू थे प्रत्येक पर्व आलोचना कर बड़कर लाइन टा लेखा से आसले की बोले और इटार मध्य जा दे आटे सम्पद्य बोलते कि बोझा से गोभित्तिक प्रत्येक आलोचन आलोचना कर प्रत्येक पर्व मध्य तो यार देखो तो ये पर्व तुम्हारे साथ आलोचनागुल करब तर मध्य देखो हमें लिखे नहीं कैकटा संज्ञा जो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा आसले कि प्रतिज्ञा हे जमीति जे सकल विषय आलोचना कर साधारण भाव तेज़ प्रतिज्ञा बला है से होते सम्पाद्य क्षेत्र होते उपाध्य क्षेत्र जे विषय आलोचना करा से प्रतिज्ञा एबार जेहतु हमें सम्पाद्य नहीं आलोचना कर सम्पाद्य कथा बोलो सम्पाद्य हे जे प्रतिज्ञा को जमितिक विषय अंकन कर देखान है और जुक्ति द्वारा अंकने निर्भरता प्रमाण करा जाए एक सम्पाद्य बोले तो जे प्रतिज्ञा को जमितिक विषय अंकन कर देखान है और जुक्ति द्वारा अंकने निर्भरता प्रमाण करा जाए एक सम्पाद्य बला है तो सम्पर मूल विषय एखान देखा जाए सम्पाद्य मूल विषयटा हे अंकन निर्भर अंकन जथाथ अंकनटाई हम मुख्य विषय तो सम्पाद विभिन्न अंश था मध्य एक अंश उपात और एक अंश अंकन और एक अंश हम प्रमाण तो उपात कि सम्पाद्य जा दे थे तई हलो उपात जो देवा थे बोलते जो समकोण त्रिभुज एक अतिभुज और एक बाहू देव आता हे सम्पर जो हे उपात और अंकन की ये जा करब ये भाव त्रिभुज आँकब से हमारे करणीय और ये अंकन तो प्रमाण की प्रमाण आसने चावा है ना तो प्रमाण साधारण चाय ना खूब कम ही चावा है जार कारण प्रमाण लिखी ना तो प्रमाण अंशा हे त्रिभुज अंकन करार पर को अंशटुकु कार समान ये दिए दी प्रमाण हो जाए तो प्रमाण लागे ना कखो जदि कखो लागे ये खूब सहज ये दो एक लाइन मध्य ही जाए तो मूलत उपात अंकन अंकन मध्य अब बस किस थे जेमन जो सजाई सजिए नहीं क्यों क्यों ये पसंद कर साधारण निर्वाचन लिखते पसंद कर साधारण निर्वाचन की जे अंशा प्रतिक्रिया देवा थको से साधारण निर्वाचन और जे उपातगल तुले नहीं अंकन कर नहीं अंकन पर विशेष निर्वाचन लिखी विशेष निर्वाचन पर अंकने विवरण दिए दी सम्पर्क एकदम शतभाग शेष हो जाए मैं शतभाग क्लियर है और तो देखो एखे की की देवा आज लिखे नहीं देखे नहीं शुरूते को समकोण त्रिभुज अतिभुज अतिभुजा देव आपर एक बाहू देव एक बाहू देव आ अतिभुज एक बाहू देव से त्रिभुज आकते हैं सम्पाद खूब ही गुरुत्वपूर्ण ये तथ्यगुल्लो जो नहीं प्रथम अवस्था तो देखो समकोणी त्रिभुज अतिभुज नहीं निलभुजा के बड़ निब कारण हे समकोणी त्रिभुज अतिभुज सब समय बड़ है बाहूगुल बाहूटा छोट कर छोटो कर बोलते अत बस छोटो ना मीडियम सैज नहींब एक बाहू निल देखो अतिभुज ये चिन्हित कर लर्ण दिए और बाहूटा के बर्ण दिए चिन्हित कर लुटा उपात क्योंकि देव आ जो तुम्हार अनुश्रेणी नय दशमिक तीन जो आस तक क्योंकि ये अतिभुजे एक निर्दिष्ट परिमप देव थको धर अतिभुजा देव थकल पाँच सेंटीमिटार अथवा सात सेंटीमिटार अथवा साढ़े पाँच सेंटीमिटार एभवे जो अर्थात मान देवा 
আর বাহুটারও মান দেওয়া থাকবে সেই মান অনুসারে এই যেমন স্কেল দিয়ে আমি দাগ দিলাম সেই স্কেলে দেখো এই যে শূন্য থেকে শুরু করে এক দুই তিন চার যে যতটুকু দেওয়া থাকবে ঠিক আমরা ততটুকুই নিতে পারবো এর বাইরে কিন্তু নিতে পারবো না তো এখন অঙ্কনটা একটু খেয়াল করবে যে অঙ্কনটা আমরা যে কোনো সব সম্পাদ্যের মধ্যে যে কোনো রশ্মি বিডি নিয়ে থাকি তাহলে এই সম্পাদ্যের মধ্যে আমরা যে কোনো রশ্মি বিডি নিব যে কোনো রশ্মি বিডি নেই রশ্মি বলা হয় এক পাশে তীর চিহ্ন থাকলে যে কোনো রশ্মি বিডি নেই বিডি থেকে বাহু বিয়ের সমান করে ওই বাহু বিটা যে আছে সেই বিয়ের সমান করে আমরা বিসি অংশ কাটবো তো বিডি রশ্মি নিয়েছি বিডি রশ্মি থেকে বাহু বিয়ের সমান করে তাহলে বাহু বি বিয়ের এই বি বিন্দুতে আমরা পেন্সিল কম্পাসে কাটা বসাবো এবং এটা সমান করে বেসার্ধ নিয়ে সুবিধা মতো সরিয়ে নিয়ে আমরা এটা সমান করে কাটবো তো এখান থেকে এই পেন্সিল কম্পাসটা তুলে নিয়ে এসে পেন্সিল কম্পাসে কাটাটা বি বিন্দুতে বসিয়ে যেটুকু বেসার্ধ নিয়েছিলাম সেই বেসার্ধ অনুসারে আমরা সি অংশ কেটে নিব বি সি অংশ কাটি কার সমান করে কেটে নিয়েছে দেখো আমরা এই বি বাহুটার সমান করে কেটে নিয়েছি বাহুর সমান করে এখন খেয়াল করবে দেখো একটা বিষয় বা একটা কথা আমরা সব সব পর্বের মধ্যে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি যে আমি কিন্তু এখানে কালার কলম ব্যবহার করছি তোমাদের সম্পাদিত অঙ্কনের জন্য তুমি কিন্তু কখনোই এই কালার কলম ব্যবহার করতে পারবে না কারণ হচ্ছে তোমার এখানে পেন্সিল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক তুমি যদি অন্য কোনো কালি কলম অথবা কোনো কালার কলম ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু তোমার সম্পাদে তুমি নাম্বার আনতে পারবে না এটা কেটে কাটা যাবে তো আমি তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এবং ক্যামেরায় ভালো দেখানোর জন্য কিন্তু আমি এই কলমগুলো ব্যবহার করছি তোমার কিন্তু এটা করা যাবে না তো সমান বেসার্ধ নিয়ে আমরা এটা কেটে নিলাম এখন দেখো এই যে বিসি একটা রেখাংশ পেলাম বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে আমরা লম্বা আঁকাবো লম্ব কিভাবে আঁকাইতে হয় দেখো এই বি বিন্দুতে যেহেতু লম্ব আঁকাবো তাহলে বি কে কেন্দ্র করে সুবিধা মতো বেসার্ধ তো সুবিধা মতো বেসার্ধ হলে যে কোনো বেসার্ধ এটা তুমি ইচ্ছা করলে আরও ছড়াতে পারো আরও বেশি বেসার্ধ নিতে পারো কম নিতে পারো আমি সুবিধা যেটা হয় সেটা নিব সুবিধা মতো বেসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপ আঁকি এই বৃত্ত চাপ যতটুকু বেসার্ধ ছিল সে একই সমান বেসার্ধ নিয়ে যেখানে স্পর্শ করেছে সেখান থেকে পেন্সিল কমেসে কাটা রেখে আবার আর একটা বৃত্ত চাপ আঁকাবো আগের বৃত্ত চাপের উপরে যেখানে সেদ করলো সেখান থেকে সেখানে কাটা রেখে একই বেসার্ধ বারবার কিন্তু নিচ্ছি সেখান থেকে আবারও কাটা রেখে পেন্সিল কম্পাসের আরও একটা বৃত্ত চাপা করবো এখন এই বৃত্ত চাপা সমান করে উপর দিকে একটা একই বেসার্ধ নিয়ে এই এই সাধু বিন্দু থেকে অর্থাৎ এখান থেকে নিব আর একটা উপর দিকে তা লম্ব আঁকানোটা দেখো যে লম্বটা শুধু সরাসরি আমরা বলবো লম্ব অঙ্কন করি তাহলে কিভাবে আঁক অঙ্কন করছি আমরা সেটা কিন্তু দেখাচ্ছি যে যে কোনো একটা সুবিধা মতো বেসার্ধ নিয়ে আমরা প্রথম এক অবস্থায় একটা বৃত্ত চাপ আঁকালাম বিদ্যুৎ চাপটা এই বিডি বিডি বিসি রেখাংশকে যে বিন্দু ছেদ করেছে সেখানে পেন্সিল কম্পাসে কাটাটা তুলে নিয়ে এসে কাটাটা আমরা এখান থেকে তুলে নিয়ে এসে কাটাটা আমরা এখানে বসালাম বসে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে ওই আগের বিদ্যুৎ চাপের উপরে আরেকটা বিদ্যুৎ চাপ টানলাম আঁকালাম তো বিদ্যুৎ চাপ যখন কেটেছি অংশ কেটেছি সেই কাটা অংশের মধ্যে আবার পেন্সিল কম্পাসে কাটাটা বসিয়ে ওই বিদ্যুৎ চাপের উপরে আবার আরেকটা বিদ্যুৎ চাপ কাটলাম বা টানলাম ওই বিদ্যুৎ চাপটা এখন এই এখানে বসিয়ে আমরা একই বেসার্ধ নিয়ে উপরের দিকে একটা এবং আরেকটা যে বিদ্যুৎ চাপ কেটেছি সেখানে পেন্সিল কমেসে কাটা বসিয়ে আরেকটা বিদ্যুৎ চাপ কেটে নিয়েছে দেখো কেটে নেওয়ার পর উপরের যে অংশটাই সেদ করেছে যে অংশটাই সেদ করলো সেই অংশ বরাবর আমরা বি বিন্দু থেকে দেখো সেই অংশ বরাবর আমরা বি বিন্দু থেকে সংযোগ রেখাংশ টানবো সাবধানে পেন্সিলটা বসাতে হবে যেটা যেখানে সেদ করেছে সেখানে পেন্সিলটা ধরে আগে স্কেলটা ভালো করে বসাতে হবে এরপর বি বিন্দুর সাথে উপরের দিকে আমরা একটা লম্ব টানবো দেখো এই লম্বটার এই মাথার বিন্দুর নাম দিব আমরা কি বি ই অর্থাৎ কিভাবে অঙ্কন করলাম যে কোনো রশ্মি বিডি থেকে বি ভাগ সমান করে বিসি অংশ আগে কেটেছি বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে আমরা লম্ব টেনেছি কি বি ই লম্ব এঁকে নিয়েছি এখন এই সি বিন্দুকে কেন্দ্র করব। এই সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে অতিবুজ এ এর সমান বেসার্ধ নিয়ে অতিবুজ এটা দেখো আমি একটু বড় করে নিয়েছি যেহেতু তাহলে বড় করে বেশি বড় করে নিলে এটা সমান যদি না হয় অর্থাৎ এটা যদি অত দূরে চলে যায় বেশি দূরে তাহলে তুমি ইচ্ছা করলে এটাকে আগে তোমার সুবিধা মতো জায়গায় সেদ করিয়ে নিয়ে তারপর তুমি কেটে নিতে পারো এটা যেহেতু আমার একটা পারফেক্ট মাপে আছে আমি নিয়েছি তাহলে দেখো সি কে কেন্দ্র করে আমরা এই এই একটা পেন্সিল কমেছে কাটাটা এই এই পাশে বসিয়ে যতটুকু বেসার্ধ লাগে যদি এটা কমও থাকে তাহলে তোমার যতটুকু প্রয়োজন আমি পুরোটাই নিব 
তাহলে এইভাবে তুমি ব্যাসার্ধটা বাড়িয়ে নিয়ে অর্থাৎ প্রয়োজন মতো ফাঁকা করে তুমি এভাবে দাগ টেনে নিবে অর্থাৎ এইটুকু তুমি অতিবুজকে নিচ্ছ তো অতিবুজ অতিবুজ এই সি কে কেন্দ্র করে বিই থেকে অতিবুজ এ সমান করে একটা অংশ কাটি কোন অংশ কাটবো যে অংশটার নাম দিব আমরা যে অংশ কাটা পড়েছে সেটা এই যে বিন্দুটার নাম দিব আমরা এ তো এখন দেখো আমাদের এই তো ত্রিভুজটা আমরা যদি আবদ্ধ করি অর্থাৎ এ থেকে যদি আমরা কেটে নিই এ থেকে যদি সি পর্যন্ত যদি আমরা যোগ করি সংযোগ রেখা অংশ টানি তাহলে দেখো একটা সমকোণ ত্রিভুজ হয়ে গেছে তো এই অতিভুজটা হচ্ছে এই বর্ণ এ এর সমান অর্থাৎ এই এ এ অতিভুজের সমান এবার দেখো খেয়াল করো উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অতিভুজ আসলে কি অতিভুজটা আমি এইখানে নিলাম কারণ নিচে তো নিতে পারতাম অতিভুজ আসলে কি অতিভুজ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের কোন সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু যে কোনটা এই যে শীর্ষ বিন্দু যেটা কোন দুটি রেখাংশের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় দুটি রেখাংশের মিলিত বিন্দু একটা হলে তাদের মধ্যবর্তী অংশকে কোন বলা হয় তো আমরা সমকোণের এই সমকোণের একটা সাইন বা প্রতীক হচ্ছে এই এভাবে সমকোণ প্রকাশ করা হয় তো সমকোণের উল্টা দিক মানে বিপরীত দিক সমকোণের বিপরীত বাহুকে এই যে সমকোণ এটা এটার বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ তাহলে অতিভুজটা আমার এই বরাবরই থাকতে হবে যেখানে সমকোণ তার বিপরীত পাশে থাকতে হবে আমি এই পাশে লম্বা আঁকালে তাহলে আমার এই পাশে থাকতে হতো অতিভুজ তাহলে এ তাহলে অতিভুজ কাকে বলে সংজ্ঞাটা বলে নেই যে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ তাহলে অতিভুজটা আমার এ ইচ্ছা করলে আমি এ পাশে নিতে পারবো না এই পাশে নিতে পারবো না সমকোণের যে বিপরীত বাহু সেই বরাবর নিতে হবে অতিভুজ তা আবার বলি দেখো যে কোনো রেশে বিডি নিয়েছি বিডি থেকে আমরা বিবাহ সমান করে বিশ্ব অংশ কেটে নিয়েছি এবার বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে আমরা লম্ব এঁকেছি বিই লম্ব লম্বটা আঁকানোর সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে লম্ব আঁকানো তোমরা অনেক আগে থেকে শিখে আসতেছ আবার বলি সুবিধা মতো বেসার্ধ নিয়ে একটা বিদ্যুৎ চাপ আমরা টেনেছি এঁকেছি বিদ্যুৎ চাপটা এই বিসি রেখাংশকে যে বিন্দু ছেদ করেছে সেখানে পেন্সিল কম্পাসে কাটা বসিয়ে অর্থাৎ এই পেন্সিল কম্পাসে কাটা আগে এখানে ছিল সুবিধা মতো বেসার্ধ নিয়ে যে যেভাবে এঁকেছি টেনেছি সেই কাটাটা তুলে নিয়ে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে আবার টেনেছি আবার এখানে যে অংশ কেটেছিলাম সেখান থেকে আবার একটা টেনেছি উপর দিকে একটা টেনেছি আবার এই বিদ্যুৎ চাপকে কেন্দ্র করে এদিকে উপর দিকে আরেকটা টেনেছি তো যেখানে সেট করেছে সে বরাবর আমরা স্কেল ধরে একটা লম্ব রেখাংশ টেনেছি তো বিই লম্ব হয়ে গেছে বি বিন্দুতে এই লম্ব এখন সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অতিভুজ এ এর সমান করে অর্থাৎ এই অতিভুজটা সমান করে আমরা এই কে কেন্দ্র করে একটা নিয়েছি অর্থাৎ এই অতিভুজটা যেটা এটা সমান করে আমরা এই সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই দিকটাই টেনেছি সমান করে নিয়ে তো তাহলে এ সি যোগ করে নিয়েছে এ সি যোগ করলে দেখো এ বি সি এটা একটা সুন্দর একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে তাহলে এসে যোগ করার ফলে এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ হয়ে গেছে অর্থাৎ শর্ত মেনে ত্রিভুজটা অঙ্কন হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা এখন কিভাবে সাজাবো সাধারণ নির্বাচন দিতে চাইলে হুবহু যা লেখা থাকে প্রশ্ন মধ্যে তাই আমরা উঠিয়ে দেবো এটা হলো সাধারণ নির্বাচন যদি কেউ এখানে শিরোনাম দিতে চাও অর্থাৎ তোমার ক্লাস টিচার যদি পছন্দ করে তাহলে তুমি এখানে লিখতে লিখতে পারো অঙ্কন এরপর এরপরে শিরোনামটা চলে আসবে বিশেষ নির্বাচন তো তোমার বিশেষ নির্বাচন বইয়ে কিন্তু হুবহু লেখা নেই তো সেই জন্য অনেক অনেক স্যার পছন্দ করো না বা অনেকে বলে যে দিতে পারো সমস্যা নেই তো বিশেষ নির্বাচন আমরা কি লিখবো বিশেষ নির্বাচনে লিখবো যে দেখো কোন একটি ত্রিভুজের অতিভুজ এ এই যে যে বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করেছি সেটা লিখবো অতিভুজ এ এবং একটি বাহু বি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে সমকোণী কথাটা বলে দেওয়ার কারণে এই যে সমকোণ যে নব্বই ডিগ্রি সমকোণ বলতে নব্বই ডিগ্রি পরিমাণের কোনকে বলা হয় সমকোণ সমকোণ তাহলে সমকোণটা তো ইনডাইরেক্ট দেওয়া আছে সেই কারণে দুইটা তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমরা এই ত্রিভুজটা অঙ্কন করতে পারি তো বিশেষ নির্বাচনের পর আমরা দেখো অঙ্কন এখানে যদি অঙ্কন দেই তাহলে আরেকটা শিরোনাম দিব অঙ্কনের বিবরণ তো বিবরণটা কিভাবে লিখবো যে কোনো রশ্মি বিডি থেকে বিবাহ সমান করে বিসি অংশ কাটি বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে বিই লম্ব আঁকি বিই লম্ব আঁকি সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে অতিভুজ এ এর সমান করে অতিভুজ এ এর সমান করে বিই থেকে সি এ অংশ কাটি বা এ অংশ কাটি এ সি যোগ করি তাহলে এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ বা উদ্দিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ এভাবে লিখলেও একেবারে তুমি শতভাগ মার্ক পাবে বা কোনো প্রকার ভুল হবে না আর যদি বইয়ের ভাষায় আমরা সাজাই তো বইয়ে যেভাবে লেখা আছে হুবহু যদি ওইভাবে লিখি তাহলে দেখো কি কিভাবে আমরা সাজাতে পারি তো আমি যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই কিন্তু সাজিয়ে নিয়েছি দেখো তুমি লিখতে পারো যে মনে করি এখানে সেটা নাম লিখতে পারো বিশেষ নির্বাচন তো যেহেতু বইয়ের মধ্যে বিশেষ নির্বাচন কথাটা লেখা নেই তাই আমি ওইভাবে লিখে নিই যে মনে করি একটি ত্রিভুজের অতিভুজ এ ও অপর এক ব
বিই লম্ব আঁকি যেভাবে আমরা বলেছি ঠিক অঙ্কন করেছি সেভাবেই কিন্তু লেখা হয়েছে সি কে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বিশের একাংশের সি কে কেন্দ্র করে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এটা কি অতিবুজ এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বিই রেখার উপর একটি বৃত্ত চাপ আঁকি যেন বৃত্ত চাপটি বিই কে এ বিন্দুতে ছেদ করে অর্থাৎ যে বৃত্ত চাপটা আমরা টেনেছি সেটাকে কিন্তু আমরা এ বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করেছি এ বিন্দু ছেদ করে এ ও সি যোগ করি তাহলে এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ অর্থাৎ যে শর্তটা দেওয়া ছিল সেই শর্ত অনুযায়ী এই অঙ্কিত ত্রিভুজ তাহলে যেমন আমাদেরকে অনেক অঙ্ক দেওয়া থাকে প্রমাণ করো দেখাও সেখানে আমরা কিন্তু শেষ লাইনটা লিখে দিই প্রমাণিত দেখানো হলো তাই আমরা এই অঙ্কনটা শেষ আমরা লিখে নিয়েছি অঙ্কিত হলো তাহলে এটার অঙ্কনটা শেষ হয়ে যাবে বা এভাবে দিলে তুমি পুরোপুরি একেবারে শতভাগ মার্ক পাবে যত নম্বর থাকবে তত পাবে তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় মানে মূল কথা হচ্ছে এই চিত্র অঙ্কনের সময় তোমার কখনো কাট টানা হেঁচড়া করা যাবে না অর্থাৎ ওভার রাইডিং করা যাবে না একই দাগ দুবার দেওয়া যাবে না বা স্পষ্টভাবে একবারে টানতে হবে আরেকবার একটার উপর দিয়ে আরেকটা এভাবে কিন্তু করা যাবে না করলে তোমার সম্পাদ্যের মার্ক কমে যাবে ইচ্ছা করলে সার মার্ক দিবে আর না হয় কিন্তু পুরোটাই কেটে দিবে তো দেখো এই যখন আমি তোমাদেরকে বলি যে যখন আমরা অঙ্কনটা করে দেখাই তখন তুমি যদি এই ভিডিওটা দেখার সময় পজ করে করে আমাদের সাথে সাথে তুমি যদি অঙ্কনটা করো তাহলে একবার দুইবার প্র্যাকটিস করলে তোমার এই সম্পাদ্য অঙ্কনটা একেবারেই সহজ লাগবে এবং এটা পরীক্ষায় বরাবরই আসে আসার মতো সম্পাদ্য যদিও সবগুলোই তারপরেও এটা সমকালীন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট তো তুমি আমরা যখন যেভাবে যে অংশটুকু করছি সেই ধাপে ধাপে তুমি যদি ভিডিওটা পজ করে করে আঁকাও তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে আর এই পর্বত থেকে আশা করি তোমরা এই সম্পাদ্যটা অঙ্কন করা শিখে গেলে এবং কিভাবে সাজাবে সেই পদ্ধতিটা তোমরা শিখলে তো এই তোমাদের বইয়ে এই সম্পাদ্য ছয়টাই কিন্তু উদাহরণে দেওয়া ছিল বাকিগুলো কিন্তু নয় দশমিক তিন অধ্যায়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা আছে ধারাবাহিক পর্বভিত্তিক আলোচনা আমরা প্রত্যেকটা সম্পাদ্যই তোমাদের সমাধান করে দেখাবো এবং কি বইয়ের মধ্যে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করে দেখাবো আমাদের এই চ্যানেলের বৈশিষ্ট্যটা এমন তাহলে তো পরবর্তী পর্বগুলো তোমাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই পর্ব আমরা এখানে শেষ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে